这个论文。
Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Manala Dios at dakilang Ama, Dios mapagpala noon, ngayon at pagpakailan pa man. Dios na hindi nagbabago ano man ang aming gawin sa araw-araw. Muli sa gabi ng ito, sa dakong ito, kami nagkakatipon upang ikay purihin, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Lobin mo na ang aking muling samahan. Iyon at mapagpalang kamay at abutin ang lahat na may pangailangan. Higit sa lahat, inyo pong pagalingin niyang matang mapiakaramdaman sa ngala ni Jesus. Pagpalain niyo po ang lahat na kahilingan ngayon at ang mabuting balitang ating hatid upang ito'y sa aming lahat magbigay kalaman sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. A reading from the Gospel according to Matthew chapter 12 verses 33 to 37. Jesus said, Make a tree good, and its fruit will be good. Or make a tree bad, and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. You brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For out of the overflow of the heart, The mouth speaks. The good man brings good things out of the good stored up in him. And the evil man brings evil things out of the evil stored up in him. But I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned.
Purihin ang Panginoon. Sinabi ng Panang Yesus, ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang bunga nito. At ipalagay naman ninyong masama ang punong kahoy kung masama ang bunga nito. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno, kayong lahi ng mga ulupong. Paano kayong makapagsasabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Sapagkat kung ano ang bukang bibig, iyon ang laman ng dibdib. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao, ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya, sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita buhat sa ating Panginoon. To God be the glory. Purihin ang Panginoon. Okay. Bago tayo magpatuloy, ibig ko munang ipaabot sa inyong lahat na nakikinig sa himpilang ito ng DWXI ang mga sumusunod na mahalagang patalastas. Una, ang atin lingguhang family appointment with El Shaddai tuwing araw ng Sabado ay pansamantalang ililipat natin sa araw ng linggo December 17, at ito'y doon natin isasagawa sa Kirino Grandstand, Lonita, simulang ikalawa ng hapon. Kasama natin sa araw na ito ang iba't ibang kilusan ng CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines 
para sa sama-samang panalangin sa kaayos ng ating bayan na patuloy na dumaraan sa iba't ibang salot at sakuna at pampolitikal na kontrobersya. Pangalawa, sapagkat marami ang inaasahan na sasama sa pagpinagsamang kilosang ito ng El Shaddai at CBCP, kailangan tayo ay maaga pa naruruna sa Luneta. Tayong lahat ay maaga para sa harap ng Kirino Grandstand tayo. Amen ba? Para bago dumating ang iba't ibang kilusan na manggagaling sa iba't ibang dako ng Kamaynilaan at Kalapit Probinsya, puno na ng Ilisaday ang buong Lunita. Amen ba? Hanggat maari, naraw na tayo bago mag na ng hapon. Doon na tayo mag-picnic sa Lunita, umaga pa lang ng araw ng linggo, December 17. Picnic tayo doon, ha? Amen ba? Pangatlo, lahat tayo ay magdadamit ng puti. Babae at lalaki, tanda ng ating pagkakaisa at tanda ng banal na layuning magkaisa na ang ating bansa. Huwag nyo munang isusotan yung trahe di Buda, ha? Baka magulat sila sa Lunita. Yan ay reserve sa December 23 sa ating overnight. Pangapat, magdala ang lahat ng tigatlong kandila sa gisag ng Luzon, Visayas, Mindanao para sa si Special Candlelight for Unity sa, ating, sa oras ng sama-samang pananalangin. Kung may makatabi kayong walang kandila, ibigay ninyo ang iba. Maiwan sa inyo ang isa. Panlima, sa oras ng banal na misa, lahat ay magbelo ng puti, lalaki at babae. Na? Panyulitong puti. Na? Para matandaan na kayo ay mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Pang-anim, gumawa ang lahat ng special prayer request pamasko at prayer request para sa pagkakaisa ng ating bansa. At isilid nyo na ito sa puting envelope kasi baka hindi tayo makapamahagi ng ating seed faith envelope doon sa Lunita for Dilakadisa. So gawin nyo na yun. Sapagat pagkatapos ng CBCP uh, program, tayo ang maiwanan sa Lunita. Payag kayo? Pampito, magdala rin ng mga joyful water, sandwiches, baon at iba't iba pang uh, Uh, kailangan dalhin natin at huwag kakalimutan ha? yayain nyo ang lahat ng inyong kapitbahay sabihin nyo sa kanila panahon na para tayong lahat na Pilipino ay magkaisa Amen ba? Ang huli marami ngayon dyan na nagbabalita na kansilado daw ang gawain sa Lunita yan po ay mga bayarang tagapagbalita para hindi nila makita ang galit ng bayan sa mga nangyayari ngayon. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. At sa overnight natin, dito sa gawing ito sa December 23 sa Bell Business Park, tayo po ay nagpapahanda ng relief goods para sa mga nasalanta sa Bicol Region. Worth 150 pesos lang yan. Iyan ang ating pamasko sa ating mga kababayang nasalanta. Kaya magpareserba na kayo dyan sa ating kooperatiba. Malinaw po ba? Salamat sa Diyos at salamat sa lahat na dadalo sulnita at tiyak pagpapalain ng higit sa sapat na ating kailangan. Amen ba? Sabihin nyo, tayo na! Sa Lunita, December 17, para makita ng bansa at ng buong Daigdig na may bayan na nagkakaisa si Yahweh El Shaddai. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. At saka, gandahan nyo ha, sapagat yan po ay tututukan ng mga telebisyon ng iba't ibang bansa. At yan po ay makikita sa bawat sulok ng daigdig ang araw na yan. Yan po ay pambihirang araw sa bayan natin at ako'y naniniwalang maaayos na ang ating bayan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Kayo lang eh. Ayaw niyo kong patakbuhin eh. <laughs> okay, makinig tayo ng ibang uh, balita naman. Praise the Lord. Magpuri ang mga masunuri at mananagumpay na anak ni Yahweh El Shaddai. Hallelujah. 
At po pagpalang gabi po sa ating uh, mabait na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde, Advance Merry Christmas po. At sa lahat po ng ating mga kapatid na nakikinig over DWXI 1314 AM Band sa ating himpilang pinagpala. At ganun din po sa mga kapatid natin, sa mga TFC subscribers. Tayo po ngayon ay nasa question and answer portion. Ang una pong magtatanong mula po si Rodriguez Rizal, Sister Nenita Tabada. Malakas sa pagpupuri sa ating Panginoon. Magandang gabi po, Brother Mike, sa Yawi Ilsaday. Brother Mike, ang itatanong ko lang po, ang tungkol sa lupain ng mga magulang ko, kasi po maliliit pa po kami, yung iba po bininta, yung iba po isinangla, 65 hektarya po yon. sabi nung nanay ko na namatay. Ang tanong ko po, Brother Mike, dahil hindi po kami nakaperma, kung may, may paraan pa po, May daan pa po para kami po ay kung pwede po kami makapahabol po. Sino ang nagsanla at nagbinta? Ang nanay ko po sa katatay ko po. Ay, kung binta ng tatay niyo at sa kananay niyo, wala na kayong habol doon. Sapagat sila ang may-ari noon. So, titulado ba ang lupa? Opo. So, na, na, kung iyon ay nakasanla, may panahon nyo ng pagtutubos. Kung hindi nyo natubos sa taklang panahon, lalo ako matagal na, yun ay uh, wala na kayong kahabol-habol doon. Okay? Opo. Kaya tatandaalam nyo agad ha, bago mamamatay ang inyong mga magulang tanong nyo na, mayroon ba kayong natatagong kayamanan? Ha? Pag sinabi bakit, hindi ba kayong mamamatay? Eh, malay nyo ho, bukas. <laughs> Amen? Amen po. Sa total naman talaga, ang buhay ng tao ay hindi natin alam. Di ba? Kayo naman na mayroon mga nililihim sa inyong mga anak, pwede na nililihim yan sapagkat iyan po ay ating pinagpaguran para nga sa mga maiiwanan. Kung gusto nyo naman, ayaw nyo iwanan sila, ba ay ubusin nyo na ngayon. Habang buhay pa kayo. Kasi ang mga makikinabang lang yan, yung bangkong, pinag, yung bangkong pinagtaguan nyo, o kayo mga taong ibang tao na pinagkatiwalaan nyo, pagkatiwalaan nyo na ay ang, ang dugo nyo at laman nyo. Ang inyong mga anak, kahit yan po yan ay uh, ayaw sumunod sa inyo. Ha? Sa pagkasabi sa Biblia, ang hindi marunong mag-iwan ng mana sa kanilang dugo at uh, uh, buto, sa kanilang mga tagapagmana, ay higit pa sa mga walang pananampalataya. Okay? So, kung matagal na yan, wala na kayong habol niya. Pero alamin nyo, ha? Kung alamin nyo kung kanilong sinanla at papayag pa yung nasanlaan, natubusin ninyo. Okay? Opo. Okay, next. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang pangalawa po mula po sa binangon ng Rizal, Sister Pasita Rose Padilla. Malakas sa pagpupuri sa ating Diyos. Gandang gabi po, Brother Mike. Kinakabahan ako. Sinsya na po kayo, kinakabahan ako. Kinakabahan ka. Lakas-lakas ang parang kinakabahan. <laughs> Bakit kayo pag nakakaharap po na kinakabahan? Ha? <laughs> Oh, sige, sabihin mo. Kung gusto mo naman, umiyak ka na lang dyan. <laughs> okay. Hindi, unang-una po. Naiyak lang po. Hindi, unang-una po ang katanungan ko. Ano, may pera pong dumating sa akin. Ano, malapit mo, malapit mo, hindi marinig. Yan. May pera pong dumating sa akin. Ano, pero matagal na po itong pinag-usapan namin ng pamangkin ko na padala niya ako ng pera. Nung June pa lang ho yun. Tapos dumating ho nitong buwan na ito, December. Ito po ho ba, sako pa ho, no? sako pa po ba ito sa sinasabi ho ninyong hati? Hati ho kay Sadai. Pero hindi ho ito iniiyakan ko, mayroon po akong isang katanungan. Okay, tayo sagutin muna natin yan eh, sayang oh. yan eh. <laughs> Ano ba yung pinitawa kong salita hanggang November 25, ano? So, paglagpas November 25, hindi na sakop yun. Eh, kaya lang, kung gusto mong pagpalain, hatihan mo ako. <laughs> eh, abot ko eh, po sa inyo. Biro ko na lang yun. Brother Mike, abot ko po sa Lahat dapat yan, kusang loob, maluwag sa loob nyo, masaya kayo, ha? Huwag kayo magbibigay ng sapilitan, Bu sapagkat hindi kayo pagpapalain yan. Bukal po sa kalooban ko, Brother Mike. Malaki lang yung kanyata yan, ha? 
Maliit man po ito, pero makakatulong po. <laughs> Pwede, iabot ko na ho ba ngayon? <laughs> uh, nakakahiya naman. <laughs> uh, sige, mamaya po rin natin pag-inaon. Ngayon na lang ho. <laughs> Ang pangalawa, Brother Nike, pangalawa ko pong katanungan. Ano ho? Di po ba yung, yung ano, yung anak na may asawa na at ang magulang, hindi na po pwedeng kasama yung anak na may asawa na. Well, sabi sa Biblia, iiwan, anong anak mo? Lalaki, babae? Babae po. Babae, okay. Iiwan po. ng lalaki, ang nanay at tatay at sasama doon sa babae, silang dalawa magsasama. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Now, yan ang nasa Biblia. Kaya of course, kasi sa panahon ngayon, may mga nag-aasawang hindi pa kayang tumayo, nag-asawa na. Ano? So, hindi pwede yung babae ang sasama doon sa lalaki. Yung lalaki ang sasama doon sa babae. Kasi Ayan. po, Brother Mike, nag na lang po ako. O, oh. <laughs> ah, maiwanan ka mag-isa. Biuda po. Mr. Abiuda ka na. Oh. Ilang taong ka na ba? 50 plus na po. 50? Mukha ka palang 36, ha? <laughs> okay, mag-aalala. Hindi ka maiwanan mag-isa kasama mo ang Panginoon. Sapagkat sabi sa Biblia, ang asawa ng mga byuda walang iba kundi ang Kristong Panginoon. Eh, ha? Kasi po, Brother Mike... Tapat ang Panginoon sa lahat kaysa sa dapat sa tao. Brother Mike, hindi pa talaga kami magkakaunawaan ng anak ko eh. Ah, hindi magkakaunawaan. O, pasalamat magulo ka. Magulo po kami dalawa. Ha? Ah, magulo kayong dalawa. O, oh, kailan sumama na siya sa, sa lalaki, sa asawa niya. Kasal na ba sila? Opo. O, kasal na pala. Ilan ka ng anak mo? Ano na po siya? 30 na po mahigit. 30? Opo. Ah, pakawalan mo na yan. Sa <laughs> asawa na yun. Yung kasi yung ano, nung, nung, ano, yung bahay na ho yun, ano, nung kami na po, naumupan lang ho kami. Nung siya ang nagbabayad sa upa nung, ano, nung kami pa lang. Uh -huh. Tapos nitong nag-asawa siya, siyempre asawa na po niya. Ano, kasi wala naman po akong hanap buhay eh. Uh -huh. Ay biyuda na rin. Tapos, Ang asawa na ho niya ang nagbabayad sa bahay. Pero hindi nga kami mag... Ayaw nila. Sabi nga nila, ayaw nila akong ihiwalay. Pero hindi ho kami magkakaintindihan. Pero brother Mike, kung, kung sangayunan lamang po ninyo ako na magkaroon ako po ako ng bahay at lupa, gusto ko pong bumukod. Gusto mo bumukod? Opo. Gusto ko talaga hong bumukod. Pero ayaw nilang ibukod ka. Wala naman po siya sabi kasi madalas po yung anong panunumbat sa akin. Tapos uh -huh. sinusumbatan po ako. Okay. Tapos pina, pinauuwi na po ako doon sa mga kapatid ko. Kaya, sabi kaya, ng anak mo? Opo. Puking anak yan ha. Sabi mo anak, eh, kung hindi ako, wala ka. Ha? Ganyan lang yan, ganyan lang yan. Ipanalangin mo ha. Panalangin mo sapagkat walang nakukuha, wa, hindi, walang hindi nakukuha sa time-team na panalangin. Una, hindi mo po silang iwanan ng ganyang kalagayan sapagkat sa impure nang punta ng ganyang mga anak. Tatanda nyo, kung mga anak kayo ganyan, lapastangan sa magulang, impure nang punta nyo. Ha? Uh, so panalangin mo sila, una sa lahat, na yun ay ilikabuti ng kamay ng Panginoon para maligtas. Kasi mali man ang saan tayo ligtas, hindi sila nagkakaroon ng uh, uh, kaluubang tulad ng sa Diyos. Brother okay? Mike, hindi na ngayon. So, panalangin mo yan, panalangin mo yan. Pero kung may pagkakataon ka na mag, uh, uh, magsarili, magsarili ka. Kaya Brother talagang Mike, dapat sila ay uh, ano na. Pagpalain niyo po ako na magkaroon na po ako oh, ng tirahan. Pagpalain ka na pa na magkaroon Kasi ka ulit. Kasi po, Brother Mike, inaangkin ko na po yun. Ha? Kasi first time ko itong tumayo, harap kayo. Oh. Inaangkin ko po ng answered prayer na po ako, Brother Mike. Oo, oh, sige. Yes. Uh, Magtrahe di muna ka sa Pasko sa ating overnight. Opo. Oh, Brother Mike. At yung... bibigyan kita ng makakasamang bago. <laughs> Amen? Amen po. Oh, sige. Sige po. Maraming salamat, oh, Brother yes. Mike. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Yeah. Yung mga wala pa, tsak yun. Sa Pasko magkakaroon. Ang pangatlo pong magtatanong, Sister Florita Cadiz mula po sa Pandakan, Manila. May inam na pagpupuri sa ating Diyos. Magandang gabi po, Brother Mike. Nagpapasalamat po ako kay Yawel Shaddai dahil sa pagkakataong ito, ako po yung nagbakasyon ng 21 days. 
eh, mayroon po akong nais sasabihin po sa inyo dahil yung kapatid ko po nasa Taiwan ay nadisgra, uh, nadisgrasya po. Nakasagasa po siya doon. Uh, Taiwanese po yung nasagasa niya at namatay. Eh, ngayon po, noong December 4 ay naghiring po sila. Eh, ang ano nila, ang decision po ng korte eh, ay magbabayad po kami ng uh, 200,000 Taiwan dollar kapalit ng, pag hindi po na ibigay yon sa 20, December 27, kasi yung po itinakda na hearing na final decision na po, pag hindi po na ibigay yung 200,000 Taiwan dollar po, ay makukulong po siya ng dalawang taon. Iyon po yung tatanong ko po kung ano po ang maitulong niyo po sa amin. Okay. Na, na ipaalam niyo na sa ating, meron tayo dyan, uh, ang gobyerno, may representation tayo sa Taiwan eh. Doon po ay eh, nasikaso po ng Meko at saka Ay, yung, oh. yung, yung, kasi nag, nagsiserve din po siya doon sa church, pero hin, sa Catholic din po, nag, sa Christian siya doon, ikinupkop siya ng sentire sa church doon sa Taipei ngayon. I, yun nga, wala, wala siyang trabaho kasi po yung kinita po niya yung mga, mga yung previous months, sinolder po kasi niya yung, ano, yung bill sa hospital. Kasi, ano po yung pag, Ka, pag, na yung nangyari po sa kanya ay ha, agaw buhay po siyang isinugod sa ospital. Na, na 50-50 po siya. Pero salamat sa Diyos dahil buhay siya ngayon na nak-survive niya yung dalawang operation. Ano yung uh, pakasagasa niya? Aksidente o sinadya? Eh, kasi po, na, sa tuto lang po, nasa wrong way po talaga siya. Na, na wrong way po talaga siya. Paliko, na, na wrong way siya. Ah. Kaya nung no, nagkasalubong yung dalawang motor, yun, yun, yun na na namatay yung isa siya, yung buhay. Yung nakasalubong niya ang patay. Oho. So, e, aksidente. So, ang hatol, either magbayad o makulong. Magbayad po. Kasi po, dalawang daan po na Taiwan dollar lang po hiningin nila kasi yung naawa po yung, yung judge sa kanya. Kasi nga po, ordinary worker lang siya doon. Tapos, mm. wala naman siyang property. Yung judge po, nakiusap doon sa pamilya na babaan yun yung halaga. Kasi kung Taiwan, Taiwan is both Taiwan ni sila ang makukuha talaga na pera doon sa kanya dapat ay naabot ng 1 million to 3 million Taiwan dollar. Oh, yun ay di sundin na lang yung uh, hatol ng huwes. Ha? Ah, kung wala hindi marerest yung 200,000 Taiwan dalawang taon. Opo. Oh, madali lang yung dalawang taon na yun. <laughs> Abot ah, yung dalawang taon lang. Oo. Di ba? Hindi lang panalangin na lang natin na uh, 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 maging matatag siya sa loob ng dalawang taon. Pero yung ano po, yung... At mababaan pa yung kanyang sentensya. Nagpa-fundraising din po yung ano, yung coordinator nila doon. Oo. Oh. Yan away, ano man ang kalooban ng Panginoon. Ay... Ah, try ka muna. Siya ba yung nasa loob ng samahan ng Ilsaday? Hindi o po. Sa, sa, sa under sa Catholic Church din ah. po. Pero sa Christian po siya doon. Okay. Sige, makikita niyo, malalaman niyo natin ko din ito nung kung maibibigay ma sa kanya ng uh, informasyon doon, tiyan natin kung matutulong nila. Pero of course, una natin gagawin ay panalangin na malagpasan niya ang kanong kanyang problema. Di ba? Yung bang uh, sentensya kung magkano ang maris, yun din na mababawa sa kanyang dalawang taon. Pag na-erase po yun, ma-adjourn ma na po yung kaso. So, kaya na nga, kung, kung hindi ma-erase yun, kung kaya ma-erase, sabihin mo sa ano, na kung ano ma-erase, aw awas yun sa sentensya. Diba? Kasi dalawang daan, dalawang taon. So, ibig sabihin, 24 months, yung dalawang daan, dalawang daan ang equivalent noon. Kung maka-erase kayo ng equivalent ng 4 months, 20 months lang ang kanyang pagkakulong. Okay? Okay. Okay. So, panalangin natin na maris lahat. Una sa lahat, maris yung 200,000. Oo, ma mabawasan yung kanyang uh, sentensya. Amen. Okay? Thank you po. Sige. Oh, next. Ang pag-apat po mula po sa Santa Maria Bulacan, Sister Chuchi Lumitaw. Malakas sa pagpupuri sa ating Diyos sa buhay. Magandang gabi, uh, gabi Brother Mike. Uh, ang katanungan ko po ay tungkol sa share. Kasi po, ang father ko, Ito pong November 28 na matay, eh may naiwan po siyang bahay. Meron pang iba, kaya lang gusto ko po yung sa bahay, makuha yung share. Ngayon po nahiya po ako magsalita sa kapatid ko, sa half-brother ko. Kasi po, bali tatlo po ang napangasawa niya. Ang nanay ko ang una, ang pangalawa yung... Bali, ako po ay 
ang ginamit kong family name yung sa tatay ko, sa pangalawa, nung nagpakasal siya, yung sa middle initial, tapos may pangatlo pa nga po siya, yung po bang kasal niya sa pangalawa ay valid? Alin yung uh, nagkaroon tatlong kasal? Yung nanay, tatay ko po. Tatay mo? Oo. Uh, Nang ikasal ang tatay mo sa una, sino, nag, sino ang unang pinakasalan niyo? Yung nanay, nanay ko po nanay pala. Mo. Uh-huh. Pakasal sa pangalawa, patay din ang nanay mo. Buhay pa po. Ay, walang kwenta yung pangalawa. Ngayon po, Brother Mike, may bahay po siyang pinapaupahan. Ngayon, gusto ko pong kunin yung share ko doon. Eh, hindi ko po alam kung paano ko kakausapin yung kapatid ko. Kasi dapat po nung na-living, after ng living, mag-uusap kami. Kaso wala naman pong usapang nangyari. So, ah, namatay ng tatay niyo. Oh, Brother Mike, dati pong nagtrabaho to sa company na trinabahuhan niyo. Kaya lang, yun pong sa EDSA. Ah, Ayoko na pong banggit. So... Gusto ko may pong... karapatan ka doon. Kaya nga po, lahat brother... Lahat niya, may karapatan. Ilan ba ang anak na tayo mo? Bali, pito po kami lahat. Oo, pito kayo lahat. Maghahati-hati doon. Eh, ang sabi po niya sa mga babae nilang daw ibibigay. Bali, apat po kami magkakapatid na babae. May kasulat naman siyang iniwan na gano'n. Wala po, brother Mike. Kasi po ang nag-handle po nung, ba, nung mga singilin yung tiya ko po. Eh, ngayon, gusto kong kausapin na after na nagtanong po ako sa inyo kasi gusto ko pong malaman sa inyo yung opinion nyo kasi... Oo, oh, gusto... kailangan mag-usap kayo. Sa una, mag-usap kayo mga kapatid. Ha? Eh, sabihin nyo sa inyo mga kapatid na lalaki, na yun ang sinabi ng tatay nyo. Brother Mike, wala po siyang nabili kasi hindi po kami nagkausap nung namatay. Ay, gusto ko po sana, tama po ba, Brother Mike, na sabihin ko na, kukunin ko na yung share ko doon sa bahay? O, oh, tama, siyempre, o. Oh. Now, uh, share sa opa o sa halaga sa ng bahay? Sa opa po. Sa opa? Sa rental po. Uh, eh, kasi marami kayo, kailangan pag-usapan nyo yan. Sino okay. na mamahala? Yung pong stepbrother ko, yung pa po nga po ang isa, ba't po sila ang para, siya po ang nirecognize, dapat ako po ang panganay, di po ba? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. kung sino ang panganay at saka yung tunay. Ako po sa, kasi, brother, sa may... Sa legal na asawa. Yung po ang mother ko ang kasal sa legal. Oo, oh, oh. kung na kasi noon, maghahabol noon yung nanay mo. Kaso po ang mother ko may asawa na rin, Brother Mike. O kahit na siya may asawa na, may karapatan siya dun sa pag-aari ng tatay niyo. Ang kalahati noon ay sa nanay niyo. Ang kalahati ay sa magkakapatid. Sa legitimate and illegitimate child. Kaya yung, kasi yung mga anak sa labas, parehas na ang uh, share niya ng uh, anak sa loob. So bali po ang mother ko din, kahit may asawa na po, may share pa rin sa bahay. May share siya doon, maliban i-quit claim niya yun. Ganun po. Yun lang po. Okay. Kasi bukas po, brother, may gusto kong kausapin ng brother ko. Uh, yun na lang po. Yun ang sabihin mo. Sabi, sabi mo sa brother mo, amo, pwede ho, oy, gabi niyan, pwede ho ba yung aking share ay Kunin ibigay na. niyo na sa akin? O, pag, uh, may sasabihin sa iyo yan. Tapos noon, eh, pag-usap-usapan mga kapatid. Kasi kung sinong iniwanan ng tatay mo tagapamahala, yun ang magiging tagapamahala. Kahit po walang kasulatan, brother. Kahit Masin. walang kasulatan. Kasi kung iyon ang iniwanan, uh, ilang buwan na ba namatay tatay niyo? Noong November 28 lang po. Dito Ngay- lang, to- 2006. Lang, November 28? Oh. Noong uh, buhay pa siya, sinong tumatanggap ng upa? Siya po. Siya. Sa, sa account niya. Uh, di, wala siyang iniwan ng ano? Wala po. Uh, uh, instruction kung wala sino ang mamamala sa inyo. Oh, kaya alam po, ang kinakasama niya yung second wife. Yun ang nakatira doon? Oh, oh. Ah, Hindi yun. po. Yung bahay namin nasa probinsya, wala nakatira. Yung nangungupahan po ang nakatira. Ah, yun ang nangungupahan. Oh. Ay, hindi pwede ang second wife doon. Kung yun ay pag-aari ng tatay niyo at saka ng nanay niyo. Bali po, mana yun ang father ko sa lolo ko. Hindi po. Oh, ano, hindi... lalo na. Uh, basta yung unang kasal, yun ang may karapatan doon sa lahat na ari ng tatay mo. At saka yung mga anak. Yung pangalawa, pangatlong babae, walang karapatan doon. Brother Mike, may tanong pa po ako. Yung po bang mga nare-receive na mga bu- bu- uh, burial, may right po ba ako doon? Wala na. Uh, burial benefits? Oo, oh, yung mga SS. Lahat na beneficyo na tatanggapin ng tatay nyo, lahat na anak ay may karapatan doon. At saka yung tunay niyang asawa. Okay? Thank you po, Brother Mike. Sige, maraming okay. maraming salamat po. Oh, next. May commission ako dyan. <laughs> <laughs> Ang panglima pong magtatanong, Correct. si Sir Veronica Marie Fernandez mula po sa Binangon and Rizal. Papurihan ng malakas ang ating Panginoon. Uh, magandang gabi po, Brother Mike. Uh, wala pa po ako isang taon sa anak ni Yahweh El Shaddai, pero feeling ko po ay sapun taon na. 
uh, nagagalak po ka ako na kahit baikli lang po yung panahon, makakausap po po kayo. Ngayon ang tanong ko po, kung ang calling ko ba kung sa pag-aasawa or kasi lahiyo kami na matatad ng dalaga eh. So, meron ilan, po... Ilan taon ka na? 34 po. 34? Opo. Ilan yung mga kapatid mo tumanan dalaga? Ay, hindi po, mga kamag-anakan ko po. Yung mga, mga tita ko po, mo. opo. Okay. Oh, so, both family side po nung sa father ko tsaka sa po sa mami ko. So, parang nagkakraming po ako. Kasi... Ay, kinakabahan ka? Opo. Na magkatandang dalaga ka? Opo, opo. Huwag <laughs> miniisip yun. Sa Pasko, basta magtrahe ni Buda ka, magkakaroon ka. <laughs> Eh, eh. Wala mo, eh, talaga 'yan ang ini-inspire sa akin. Malaman talaga marami mag magkakaroon niya sa December 23. Amen. Amen ba? Oo, oh, opo. Oh, eh, gusto ko nga Ipili mo lang 'yung nakatoksidong ah, pulaan sa patos. Pulaan sa patos. <laughs> <laughs> eh, eh, ngayon po may pero po ako pinapanalangin. So, sobrang sabi ko kahit Magsama lang kami na 15 years, mamatay ako. Okay lang po, basta mapang-asawa ko lang po siya. Oo, oh, huwag magsasabihin ng ganun. <laughs> oh, eh, maganda ka naman na, huwag kang kinakabahan ng ganyan. Siguro, sa ganda mo, nag-aalang ka na tuloy ang mga lalaking mandigaw sa'yo. Oo nga po, pero... Oh, magpapintura ka nga ng iba sa mukha. <laughs> <laughs> eh, ngayon po, baka ho, pag nakausap ko po kayo, ma-answer prayer na po yung panalang. Answer prayer ka na. Amen. <laughs> Chuck yun, gwapong tulad ni. <laughs> oh, kita mo na. <laughs> Uh, basta nakatrahi Buda ka sa December 23. Oh, sige. Uh -huh. uh, yung unang bumati sa'yo, nakatoksido, yun na yun. <laughs> <laughs> eh, Brother Mike, meron na po akong pinapanalangin eh. Ah, meron kang pinapanalangin? Opo, natin ito nga yung picture, papakita ko po sana uh, sa inyo. Oh, sige, sa akin yung picture, tutusokin natin ang karayom. <laughs> <laughs> sige po ah. Oo, oh, sige. <laughs> kahit, kahit po mag... Kahit magsabi ka sa akin na, Oy, Mini, mag-donate ka dito. Gagawin ko po. Oo, oh, sige, sige, ano sige, pong, sige. Basta mapakasawa ko. picture dito. Papanalangin natin yan. Oo, oh, sige po. Sa ka magdala ka ng karayong. <laughs> <laughs> ah, Brother Mike, isa na lang po. Oh. Ah, anniversary po namin sa Binangonan. Oh. Sana po makadala ko yung kahit 30 minutes lang. 30 minutes lang? Oo. Ah, Iksi naman ang 30 minutes na yan. Ay, sige po. <laughs> ah, sana po, oo. Uh, ma 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 Sana po loobin ng Diyos. Magdasal kayo na managinip ko. Sige po. Oh, sige. Oh. Okay. Maraming pong salamat. Next. Okay. Pura natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang huli pong magtatanong mula po sa Kainta Rizal, Sister Alicia Nagit. Malakas sa pagpupuri sa ating Panginoon. Ay, salamat sa Panginoon. Nakausap po kay Brother Mike. Answer prayer na po. Maraming maraming salamat. Uh, Brother Mike, meron po akong katanungan na kasi po, ako po ay ang anak ko nasa abroad po ay nag-asawa na po siya at ngayon po may anak siya hindi na po siya nagtatrabaho pero patuloy pa rin siya nagpapadala sa akin ng pinansyal na tulong kasi biuda na po ako e eh, ngayon po, may, may nag-covenant po ako dati, kay, kay El Shaddai na ang 10% pong biyapadala niya sa akin ay didigay ko po ng pag-iika po. E ngayon po, eh, hindi ko po kasi nagagawa yun kasi na kinuha ko po yung dalong apo ko, isang babae sa lalaki kasi nag-asawa po uli yung nanay nila na hindi ko naman pwedeng ipasama sa nanay nila kasi dalagita na po yung apo kong babae at yung isa po ay sampung taon. Ngayon po na sa akin po, ako po nag sa kanila. Kaya hindi po ako ng payo sa inyo. Kasi nga po hindi ko natutupad. Dahil ang pinansyal ay malaki po ang pinansyal na naga, nagaga, nagagasas namin. Dahil yung mga bata nga na sa akin. Ganun po. Ayun po, nag-aalala nga po ako na hindi, nga, hindi ko nga po nagagampanan yung pag-iika po. Pero... Ang paglalab offering ko po ay patuloy po. At mm, yun po. Okay. Yan ito yun ah. Kaya basta, huwag kayo basta-basta magbibitaw ng panata o pangako sa Panginoon ah. Apo. Kasi hindi kayo sa akin nangangako sa Apo. Panginoon yan. At uh, talaga mahigpit sa Biblia kung susundin natin Biblia at dapat natin sundin. Apo. Sabi sa Ecclesiastes, huwag kayo basta-basta mangangako o mamananata sapagkat yan ay tinatanggap ng Panginoon. At ayaw ng Panginoon 
yung hindi tumutupad sa panata. So ang gawin mo ngayon ay bumalik ka sa kanya. Apo. Analangin ka ng uh, husto at uh, kayo na lang mag-usap. Apo. Ha? Sabihin niyo, Panginoon, turuan niyo po kung nara- ano talaga nararapat ko. Kasi Apo. kung kakabahan tayo sa ganoon, eh hindi naman makakasapat yun sa pangailangan natin yung ikapong bahagi ng Panginoon. Eh. Sapagat laging kakapusing kayo eh. Apo. Pero pag sinunod yung panata niyo, yung kaban niyo mawawala sapagkat tapat ang Diyos eh. Ha? Kahit, Higit pa doon sa kailangan nyo ang darating sa inyo. Kahit mag-umpisa po uli ako, Brother Mike. Oo, kaya umpisa ka manalangin sa kanya. Ay salamat sa Panginoon. Kanya. Kausapin mo muna kasi alam mo, nangungusap ang Panginoon sa tao talagang uh, uh, lubos sa puso ang kanyang paglapit sa kanya. Opo. Ha? Tuturoan kayo. Ayaw ko lang kayo mag- ako magturo sa inyo. Pero Opo. by this time, you should really now be able to hear the voice of the Lord. Opo. Ha? Ang yes. tinig ng Panginoon hindi lang gagaling sa labas. Ingatan nyo yun, ha? Apo. Ang tinig ng Panginoon, kung tinanggap nyo sa inyong puso ng lubusan, nang gagaling sa ating kaluuban, sa loob. Ha? Tinatawag Apo. na inner prompting of the Spirit kasi tayo ay tahanan ng Espiritu Santo. Ha? Mangungusap Apo. yan dyan. Eh, kahit anong oras, gisingin kayo. Ako nga, minsan, alang aning oras, ginigising. So, dalhin nyo sa panalangin, kausapin nyo na parang naririyan siya. Apo. Ha? Uh, the way you talk to your father, the way to you, you talk to your friend. Uh, mm-hmm. Minsan makikita ka na sa bahay mo, may kinakausap ka sa puno lang kayo, pagtatawanan ka. <laughs> Pero hayaan mo sila. Mm-hmm. Sapat hindi na nakikita yung kinakausap natin. Eh. At, yung... At pag nasanay na kayo sa ganyan, magugulat kayo, talagang nangungusap ang ating Diyos. At saka po, Brother Mike, yung ano po, yung... Kasi kakamatay lang po ng mother ko ng last week po, eh, ano po, yung uh, binigay na po namin doon sa isang pamangkin ko, yung bahay na pinatayo po namin sa nanay ko, kasi si, sila po ang halos malapit doon, sila po ang kasakasama sa bahay. Ngayon po, ang tanong ko, Brother Mike, kasi yung mga abuloy at mga ano, uh, hindi, ka, ang anak pa rin ho, ang sumagot sa lahat ng gastos sa lahat-lahat po ng gastos ng nanay ko. Yung mga abuloy po na yung kapatid ko rin ang humahawak ay hindi naman niya sinulit sa amin. Hindi man lang tinanong kung sinabi kung magkano lahat. Pero sa amin ho, bali wala na yun. Gusto ko lang humalaman na hindi ho ba masama yun. Hindi naman masama yung alamin. Ha? Alamin nyo lang. Tanungin eh, kung, nyo. Ha? Uh, Kung sakali po, brother, mag- na hindi na rin namin alamin. Hindi naman makakasama rin. sa kanila yun. Ah, ah, hindi rin makakasama sa kanila yun. Pero paalalahanan nyo lang sa kanila. Ah, yan, alam kasi walang lihim na hindi nabubunyag. Eh. Opo. Ah, so, uh-huh. mabuting paalalahanan nyo para wala kayong palaisipan. Kasi uh-huh. kung uh, sabihin nyo, wala, kayong, ay, wala kaming pakialam doon, pero nasa palaisipan nyo, Opo. hindi maganda yun. Kailangan Opo. yung pag-usapan para Opo. tuluyang mabura sa inyong isipan ang haka-haka. Ha? Uh, opo. At saka, brother Mike, kasi nga, yung nani, nung malaman nila nanay ko ganun, para nag-alala sa akin mga anak ko, sabi, kung pwede raw magpa-check up din ako, baka mamaya. <laughs> kasi, nung nakaraang buwan po, o dalawang buwan na nakakaraan, na 80 over 60 po ang blood pressure ko, kasi, Nanibago po siguro ako dahil ako nag-aasikaso sa mga apo ko. Oh, na-pressure ka lang Alas noon. Alas 4 pa lang, gising na ako. Oh, ako pero, lahat nag-aasikaso. Yan, ano, may nararamdaman kayo sa hindi, kailangan nagpapacheck up kayo. Opo. Ha? Kasi minsan, eh, biglang nabubulagtaan na lang sapakat hindi yung mga bagay na sakit na dapat maagahan, Opo. hindi nakikita, kaya nabibigla na lang. Wala po sa takdang panahon na matay na. So, kailangan kung uh, well, kaunti lang naman yung sinisingil lang uh, mga doktors pa pa-check Apo. up. Pa-check up kayo at least uh, twice a year. Apo. Uh, Apo. Karoon ka ng check up. Huwag niyo kakalimutan sa pagkatibig din ng Panginoon humaba ang ating buhay. Amen. No? Ah, tapos brother. para hindi ko nag-iisip, kasi mayroon ko yung aking isang vice president ko sa kumpanya noon, yun, may pilosopo, pilosopo yun eh. Sabi niyo, oh, pa-check up niya, mamalaman ko pa ako yung mamamatay na, mabuti mamatay <laughs> na lang ako bigla. Yeah. Alam niyo, namatay nga bigla. <laughs> Ah, uh, an nga para brother Mike. Eh nung ano, yung marami na mo check up sa akin, ang ano lang ECG ko, ah uh, may na sila na heart 
enlarged man. In you know, uh, o oh, yun po ang, at saka meron pa raw, check up in ako ng, ano, mga group of specialists sa, baka, bu, baka next week ko po ako mag, ano, oh, patingin eh, ka lang, patingin ka lang, Mike, ganito yan, ano, alam mo, ex experience ko yan eh, no? ako yung magpa-check up, up, at nalaman yung sakit sa puso, naku, ninervyos na ako, <laughs> oras-oras, sinihipo ko yung aking pulso, <laughs> kaya hindi ko nararamdam yung pulso ko, akala ko patay na ako, <laughs> ayan, so, huwag kayo maninervyos, sapagat anyway, Ha, tayo ay may Diyos na nakakaalam Apo. ng lahat ng ating kalagayan. Oh, Amen? Yes, Lord. So, watch and pray. Ang antima natin sa araw ng linggo sa Lunita, watch and pray. Yes, Lord. Magbantay at manalangin. Marata, marami Apo. tayong dapat bantayan. No? At yan ay ituturo ko sa Lunita, ano't ano ang ating dapat bantayan. Apo. Para humaba ang ating buhay at Amen. para maging... Masagana at maligaya ang ating buhay. Um, Brother Mike, uh, hindi po ako na po nalangin na sa inyo. Oh. Para sa, nga, yun nga po yung sinabi ko sa inyo at saka sa check-up ko sa ano. In Jesus' sa name, wala kang sakit. Amen! Amen! Lord, yeah. Hallelujah! Amen! Amen. Purihin natin ang Panginoon. Okay? Balikan natin ating munting araw ngayong gabi hango sa Matthew 12.33-37. Sinabi ng Panginoon sa Kristo, ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang bunga nito. At ipalagay naman ninyong masama ang punong kahoy kung masama ang bunga nito. Sapagat sa bunga nakikilala ang puno. Kayong lahi ng mga ulupong, Paano kayo magpagsasabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Sapagat kung ano ang bukang bibig, iyon ang laman ng dibdib. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. 
Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya sapagat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong salita. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin Diyos. Okay. Now, ito ay madalas binabalikan ko sapagat ito po ay mahalaga ang tungkol sa salitang binibitawan natin araw-araw. May pitong bagay akong dapat nating uh, malaman at tandaan tungkol sa kapangyarihan ng bawat salita na mamumutawi sa ating bibig. Ang magal, mahalaga rito, ang sinabi ng Pasok Kristo, tandaan nyo na sa araw ng paghuhukom, tayong lahat ay haharap sa hukuman, sa dalikang, dakilang hukom. Si Kristo na naparito bilang tagapagligtas ay muling magbabalik bilang isang hukom. Isang hukom na. Kaya tayo hahatulan, sabi doon sa Biblia, ayon sa ating winika habang tayo ay nabubuhay. Kaya tayo madalas may sinasabi ko, ah, totoo pala ito sa Biblia, na ang bawat tao mayroon recorded, recorder sa ano? Sa Panginoon. So lahat na ating ginagawa ay recorded, lahat na ating inisip, lalo na yun lahat na ating winika. Noong una, tayo po ay nasa dilim. Kaya di natin alam, basta may sinasabi tayo, gusto nang sabihin, sasabihin natin, hindi natin alam ang repercussion nung ating binibitawan. Amen ba? Now, bakit magulo ang mundo ngayon? Bakit magulo ang lipunan natin ngayon? Bakit magulo ang sambahayan ngayon? Dahil yan sa mga salitang hindi natin iniisip ating binibitiwan. Yun dating samahan na masaya ay nagiging magulo, ha? nagiging malungkot, masalimuot. Kung susug- susugin natin yan, nagsimula lang yan sa isang napakaliit na salita na nasaktan ang nakikinig. Nasusunan niyo ba? Now, sabi sa sinabi ng Pengso Kristo Talinghaga, makikilala natin ang isang puno ng kahoy kung iyan ay mabuting kahoy sa bunga. For example, mangga. Hindi lahat na mangga ay matamis. Pare-parehas ang kulay, tingin sa labas, pare-parehas. Pero pag tinikman mo, ah, may mapait, may matamis, may maasim. ba? Diba? So ganun din yan sa mga gawain tulad nito. Unang tingin natin, tila baga maganda. Pero pag tinikman mo at pinasukan mo na, magugulat ka. Iba pala. Kaya hindi masasabing pare-parehas din yan. Kaya madalas sinasabi ko, hindi maaari magpera-parehas kahit ang luto hindi nagpapare-parehas. Yung luto ng lutong pansit ni Juan, itapat mo sa lutong pansit din ni Pedro, may pagkakaiba yan. Bakit? Nasa touch sa gumagawa noon. Now, So, ang tao, makikilala natin kung ito'y mabuting tao sa salitang bibitawan yan. Kaya madalas sinasabi ko, gusto makilala kung sinong tao yan, dalawang paraan lang yan, lasingin mo. Pag lasing-lasing na yan, ha, magkukwento na yan yung katotohanan kung ano mayroon yan. Pag maraming sama ng loob yan, ilalabas na lahat ng sama ng loob yan. O di lang kaya, gulatin mo. Gulatin mo. Pag nagulat yan, magkukwento. Lalabas na sa bibig niya kung anong nasa sa loob niya makikilala mo yung kung anong pagkatao noon. So alamin natin ngayon ang kahalagahan ng binibitawan nating salita, the power of speech. Mag-ingat tayo sa bawat salita nating sasabihin, biro man o totoo. Biro man o totoo. Kasi dalasan nagbibiro tayo, pero uh, hindi pala nararapat yun. Magbiro man tayo, kailangan yung makabubuti sa nakikinig at makabubuti rin sa iyo. Amen ba? So kung ibig mong maayos ang buhay mo, pakinggan mo ang saang aral na ito. Makikita at masasalamin ito. Kaya minsan may nagsasabi, na nakikinig sa radyo, sabi niya, ito si Bilari, pakialam sa buhay ko. Pero nakikinig yan, no? Bakit? Kasi tinatamaan siya 
Sapakat ang salita, lalo na salita ng Diyos, parang balaraw yan. Magkabila ang tama niyan. Kabila ang talim niyan. So ito ay hago sa salita ng Diyos ang aral na ito. Ang kapangyarihan ng bawat salitang bibitawan ng ating bibig. No, that a person's speech or talk has an enormous influence for good or for evil. There are certain things we ought to know about the words we speak. Ito ang dapat natin mga alaman. Una, know that by your words you will be judged or justified or condemned. Tandaan nyo na sa pamagitan ng ating salitang bibitawan, either tayo ay ligtas, maligtas o pawalang sala, o tayo ay ikulong. Ah, hatulan tayo. Yan sinasabi ng Panginoong Sokristo doon sa Matthew 12. 36-37 But I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word careless word Ano ba ibig sabihin ng careless? Yung hindi inisip ha? Hindi inisip Basta huwag at salita tayo ng salita hindi natin inisip yung repercussion ng salitang yun Mayroon dyan yung malulutong magmura Diba? Malulutong mamintas Kahit yung pamimintas malaking pananagutan yan Maalan nyo kung bakit. Halimbawa, pintasan nyo ko. Ha? O sino man sa atin pintasan natin, ang pinipintasan natin ay yung may likha sa atin. Nalirin nyo ba yun? Sa pakatan Diyos ay hindi po gumawa ng pangit. Ha? Iba-iba lang ang hugis natin. Pero sa mata ng Diyos, maganda yan. Maring ang tingin mo nun sa pango, pango sa'yo. Pero sa Panginoon, maganda yan. Amen ba? Maring ang tingin natin dun sa duling, hindi na maganda. Pero sa Panginoon, Maganda yan. Dalawa nakikita niyan. Amen ba? <laughs> Kaya kita niyo. Kaya huwag tayong mamimintas. Sapat ayaw ng Panginoon niyan. Sapat ang pinipintasan natin ay ang may likha sa atin. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay? For every careless word they have spoken. We have to give account for that. For by your words you'll be acquitted or by your words you will be Kundem. So, yun ang tandaan nyo, ha? Ang kaligtasan mo, ha? O kapamakan. Nandyan sa maliit na dila mong yan, tandaan mo yan, ha? Kaya bago tayo magsasalita, iisipin nyo ng mabuti. Ang demonyo, ang hilig niyan mag, mag-udyok. No? Pag may nakita ka naman, o oh, ahalay ka lang, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo niya, tingnan mo niya, usilinan siya niyan. Ano yun ba? Oo. Ganyan, <laughs> Okay. Huwag kang sasangayin sa mga makukuha na yan na nagsusulusul sa'yo. So, iingatan natin. Buhat ngayon, iingatan nyo. Papanalangin nyo muna ang salitang bibitawan nyo. Pakikita ko yun hanggang mamaya-maya ang kapangyarihan ng bawat salita. It can be for good or for evil. Now, second, know that every word you say or speak has the power to kill or to give life. May kapangyarihan ang ating salitang pumatay o magbigay buhay. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Proverbs 18.21 says, The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Ang buhay at kamatayan ay sa dila na kasalalay. Makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. Sabi nyo, buhay. Okay. Now, without our knowing it, kung ano ang lagay ng buhay nyo ngayon, ang pinagmulan yan ay ang inyong maliit na dila. Ha? Maliit na dila ang pinagbubahatan yan. Ang nagdidireksyon pala ng ating buhay, hindi natin alam, mula lang tayo maliit pa, yung lahat na sinabi natin. Ha? For example, ayan, yung tumayo dyan. Nakita ko, may itsura maganda, di ba? Pero dahil naisip niya na lahi nila yung tumatandang talaga, pakiramdam niya, sinasabi niya lagi, wala hindi ko makapag-asawa. Tatandang dalaga ako. So, 34 na siya ngayon. Pinatutunayan lang nung kanyang win, sinasabi. Araw-araw. Di ba? Pero ngayon, binago na niya. Sabi niya, 
Hasta makaharap ko lang si Brother Mike, magkakaasawa ko. Panindigan mo yung gandahan mo ang trahe di Buda mo sa December 23. Amen ba? <laughs> o, pakinggan nyo ang nasusulat sa James. Alam ang Biblia, naririto na lahat. Ang pinag-aaral ko unti-unti ang Biblia, naririto lahat sa Biblia na. Kung anong gusto mo, hanapin mo sa Biblia. Masusumpungan mo. James chapter 3 verses 1 to 12. Ha? Mabahay ko sa inyo ang mahalagang talata dito. Not many of you should presume to be teachers, my brothers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Now, mag-iingat daw tayo, ay hindi sa atin mag- maaaring maging uh, ano, guro. Ha? Sapagkat yung nagtuturo, pagkatapos iba naman ang ginagawa, baliktad sa kanyang tinuturo, mabigat ang parusang tatanggapin. Bakit kanyo? Maraming bumabagsak sa pampalataya dahil doon sa mga tagapagturo. Tinuruan yung nakikinig na huwag magsisinungaling, pero nakdiskubre nung nakikinig na siya pala ang nambero nagsisinungaling. Tinuruan yung nakikinig na kasalanan yung mga lonya, pero siya pala tatlo ang natatagong babae sa buhay niya. Amen ba? Kaya mahirap po maging tagapagturo. Mahirap. Ah, kaya sabi sa akin lagi ni Sister Belen, ingat ka sa mga sinasabi mo, sapagkat at nakikinig sa'yo, pag sinabi mong talon, tatalon. O, kita mo yan? Pag sinabi mong sigaw, sisigaw. <laughs> yeah, kita mo yung kapangyarihan, di ba? Hallelujah. Pero bakit naman kayo sumusunod? Kasi ang pagkakaisa ay may kapangyarihan din. Amen? So, huwag kayong sunod ng sunod. Baka yung masundan nyo ay kung saan kayo dalhin. Ha? May tinanong doon sa, sa nasogbo. Ha? Ngayon, may issue ngayon malaki sa bayan natin, di ba? Okay. May tinanong doon. Kayo ba ay sasama sa lunita pag niyaka, niyaya kayo ni Brother Mike nyo? Aba, sakot niya sabi niya, basta sinabi ni Brother Mike, sundin namin. Bakit? Sapakat nakabubuti sa amin. Totoo ba? Yun. Basta nakabubuti at nasa ayos lang, iyon ang kalooban ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Not many of you should presume to be teachers because you know that we who teach will be judged more strictly. We all stumble in many ways. If anyone is never at fault in what he says, he is a perfect man, able to keep his whole body in check. Sabi niya, if anyone is never at fault in what he says, kung mayroon sa ating hindi nagkakamali ha, sa kanyang biniwika, iyan ang taong matuwid. Ha? Marunong siyang kontrolin ang kanyang buhay. Patutungo yan sa buhay na nakalaan sa kanya ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Okay. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can tame the whole animal. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue is also a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and is itself set on fire by hell. Okay. Now, sabi dito, ang kabayo, ha, ah, pag nilagay mo ang bibig ng bukado, kahit maliit yan na pisi, lubid, kung saan mo hatakin ang lubid, doon pupunta ang malakas na kabayo. ba? Diba? Nakita niya ang mga kumakarira. Ang kontrol ng takbo niyan, naruroon sa rinda. Yan. Ang barko, ang laking barkong yan, para doon sa mga marino, ang nagdindireksyon niyan, maliit na timon yan. Timon. Kung saan igigiwang yung timon, doon pupunta yung maliit na barko na ide-direksyong malaking barko sa magitan timon. Ang buhay ng tao, ganun din daw. 
Later that we know that the small part of our body which is dung, yung dila natin, iyan ang nagbibigay direksyon sa ating buhay. Either sa kapahamakan o sa kabutihan. Either sa, kas- either sa kahirapan o sa kasaganaan. Either sa kapayapaan o sa kaguluhan. Nasusunan niya ba? Kung ano lang yayari sa ating buhay, eksamen niyo. Ah, nagsimula yan doon sa inyong salitang binitiwa na tinatawag na careless word. Salitang binitawa natin, hindi tinmaray, ba't ako nagkaganito? Ah, pero kung sususugin nyo, mga rakaang nakaraan taon, mayroon kayong binitawang salita na siyang nagdala sa inyo sa inyong kinalalagyan ngayon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, huwag kayong mag-alala. Kasi marami nag-iisip na kayo, ay paano tayo ngayon? Paano ko ngayon? Paano ko babawiin yung aking mga sinabi noon para ngayon may redirect ko ang aking buhay? May paraan pa ba doon? May paraan pa ba? Uh, mayroon. Ituturo ko sa inyo. Ha? Uh, the tongue is always a fire, a wall of evil among parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and is itself set on fire by hell. See? Little that we know, bago tayo isinilang mula sa pamagitan ating panagpanampalatay kay Christ Jesus, yung ating buhay o dila ay demonyo ang nagpapalakad. See? Demonyo papalakad. Kaya na, na, madali tayong napapaaway. Kasi ang demonyo, mahilig sa away yan. Ang bilis nating magsalita ng bagay na literon pagsisisihan natin. Ah, pero sa taong pinapatnubayan ng Espiritu Santo, ang isang bunga ng Espiritu Santo ay tinatawag doon na self-control. Self-control. Kahit inuudyo kang kana, Ah, hindi mo basta-basta masasabi ang salitang hindi ugma sa nakikinig at sa iyo. Amen? Mayroon ka na tinatawag na pagpipigil sa sarili. Ang unang pinipigil niyan ay una ang ating emosyon ah, sapagkat kapag tayo na dalang ating emosyon, kung ano ang laman ng ating puso, siya ang lalabas sa ating nguso. Amen? Kaya, madalas sinasabi ko, wag na wag kayo magtatanim ng sama ng loob sa inyong dibdib, sapagkat sabi sa Biblia, kung ano ang laman ng ating dibdib, siyang magiging bukang bibig natin. Amen? There is no other way, kundi ilabas yun. Ilabas yun. Now, the process of course of uh, us getting out of that situation is through the sacrament of confession. Iyan ang importansya sa ating panampalataya, yung sakramento ng confession. The purpose of confession is to bring out all the bad things inside us. Confess out. Hindi ah, labas. Kasi may mga taong hindi na kumikibo, may asawa dyan, mag-asawa dyan, pitun buwan na, anim na buwan na, sampung buwan na, hindi nakakabati, Ha? Kasi dinadala lang sa dibdib niya. Ayaw ngayon ihayag. I confess. Now, hindi pwedeng taglay natin ang sama ng loob sa ating asawa, sa ating anak, sa ating apo, sa ating biyanan, sa ating balae, kung kanino pa man na tao na lumagpas ng maghapon. Sapagat iyan po ay parang puno ugat ng akasya o ng, ng uh, baliti Ha? na humahaba ng humahaba ang ugat. Dumadabi ang ugat niyan sa ating puso hanggang sa bumibiyak ng ating puso. Ang nagtatago ng sama ng loob, lumalabas sa muka, sumasama din ang muka. Bata pa, mukhang matanda na. Amen? Sariwa pa, mukhang tuyot na. Amen? Ngayon, paano mo mawawala yan? Aba, kailangan yung taong kung kanino ka nagtaglay ng sama ng loob, kausapin mo. Ha? Ihayag mo yung sama ng loob mo hanggang sa mailabas mo lahat. 
pagkatapos manalangin kayo sa isa't isa para makalaya kayo sa kanyang kalagayan sapagkat yan po ay multo sa buhay mo. Mas kayo nung pagtatago mo dyan, you cannot hide from yourself. Hindi ka makapagtatago sa sarili mo sapagkat taglay mo yan sa puso mo. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Amen. All kinds of animals, birds, reptiles, and creatures of the sea are being tamed and have been tamed by man. But no man can tame the tongue. Mahirap pala ito swituhin, ano? Ha? Lahat daw na animal, ha? Sa, lo- sa lupa at sa dagat, ay napaaamo ng tao. Nakakita kayo ng buaya na inaalagaan. Ha? O kaya nakakita na kayo ng leon na inalagaan ng mga nag-aalaga. Napapasunod nila ang leon, napapaamo nila yan. Subalit, ang ating maliit na dila, yung mga taong magaling mag ng mga animal, subukan nyo. Hindi niya kayang supilin ang kanyang dila. Totoo lang. Amen ba? So, paano yan? Di lagi tayo mapapahamak. Hindi. May paraan dyan. Sa mga ordinaryong tao, mahirap supilin ang dila. Subalit, sa taong nakipag-isa kay Kristo, at hinayaan niya ng Espiritu Santo ang siyang mamayani sa kanya at manahan sa puso niya, mag- magugulat na lang kayo. Yung malutong na sinasabi niyo noon na salita, hindi niyo na maski sa biro, mabibigkas. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. All kinds of animals, birds, reptiles, and creatures of the sea are being tamed and have been tamed by man. But no man can tame the tongue. It is a restless evil. Ano? Ito daw dila natin ito, restless evil. Ano restless evil? Yung hindi mapalagay, demon yung hindi mapalagay. No? Basta kung ano lang sinasabi na niya, basta may mapakachismis yan. Ako, lalabas yan. Full of deadly poison. Poisonous. Ang namumutabay dyan sa bibig natin na yan. With the tongue, we praise our Lord and Father, and with it, we curse men who have been made in God's likeness. Out of the same mouth came praise and cursing. My brothers, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? Huh? Sabi daw, maliban na tayo ay lubusang sumuko at ipagkatiwala ang ating saril sa Espiritu Santo, yung ating bibig nagsasabing, Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Pag nakita yung nangutang sa Kanya, mumurahin. Hallelujah! <laughs> Di ba? Di ba? Di ba? Oh, amen! Di ba? Hindi daw pwede yan na mags- magsama dyan. Hindi pwedeng uh, pag- magpapala ka patapos magkakars ka. It should not happen. Ha? Lalo na tayo mga nangangaral ng salita ng Diyos o tayo mga nakinig na ng salita ng Diyos. Hindi piring bumukal sa ating bibig ha? ang pamimintas at pagpupuri. We cannot curse in bless at the same time. Out of the same mouth, ha? hindi pwedeng sa isang bukal daw, spring, bumukal ang tubig tabang at tubig alat. Hindi pwede yan. Ha? Kung tubig tabang yan, tubig tabang talaga. Kung tubig alat, por tubig alat yan. Hindi inagahalo. Nasusundan niya ba? Hindi pwedeng maghalo sa isang buti ang Coke at Pepsi. As simple as that. Even ba? Ah, anong pangalan na yan? Copsi. <laughs> Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to God. So my brothers, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers, can a fig tree bear olives? Or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Kaya kung ano ang puno, siya ang bunga. Amen ba? Yan. Mapusubukan nyo lang yan. Pag 
nilinis nyo ang inyong puso sa lahat ng galit, poot, hinanakit, sama ng loob. Magugulat kayo. Lahat na mumutaw sa bibig nyo, pagpapala. Pagpapala. Pagpapalaan nyo nakikinig, pagpapalaing ka rin. Basta tatandaan nyo, bawat salita ng ating bibitawan, binhi yan. Binhi. Nababalik sa'yo. Babalik sa'yo. If you want to become good, ha, be sure that every word that comes from your mouth is good. If you want to become blessed, be sure that every, mouth that ca- every word that comes from your mouth is blessing to others. When you bless others, you will be blessed by God. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Third, know that every word we speak can either bring joy or sadness to you. Tatandaan nyo, bawat salita, biro man o totohanan, na inyong sasabihin ay inyong aanihin. Kung salitang makabubuti, aani kayo ng kabutihan. Kung salitang makasasakit at hindi makabubuti, siya kayo ay aani ng kayo rin ay masasaktan. You will suffer from it. Amen ba? Kaya kailangan yan talagang iniingatan natin ang mga sasabihin natin. Bakit nga ba ako ay lumantad ngayon ha? at nakialam sa ating mga kongresista? Dahil sa nangyayari sa kongreso, ha? hindi na maganda ang pangitain. At kung ito ay pababaya at walang mag-iimik nito, ha? kawawa ang ating bayan. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Napupunan nyo naman ako'y bihirang pumuna sa mga nangyayari sa ating paligid. No? Akala kasi nila, ako, okay-okay lang sa mga nasa pamamalaan. Ako, filosofiya ko kung ano nasa Biblia gawin natin. Sabi sa Roman 3, Romans 13, ha? igalang ang mga namumuno ng bayan at ipanalangin para hindi sila gumawa ng masama sapagat makakasama yun sa taong bayan na kanilang pinamumunuan. Subalit kung sila po ay ginagamit na ng kasamaan, hindi pwede natin siyang pabayaan sapagat ang bayan ang mapapahamak. Amen? Ngayon, mama ituturo ko sa inyo ang kapangyarihan ng salitang binibitawan sa tamang panahon. Tamang pagkakataon. Pag ito ay sa tamang pano at pagkakataon natin binitawan, makikita nyo, sasamahan tayo ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, words we speak can either bring us joy or sadness. Proverbs chapter 12, verses 13 to 14 says, An evil man is trapped by his sinful talk, but a righteous man escapes trouble. Ha? Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig. Ngunit ang matwid ay malayo sa ligalig. Narinig yun? Ulitin ko, ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig. Ngunit ang matwid ay malayo sa ligalig. Ang kakamta ng tao ay batay sa gawa o salita. Bawat isa ay tatanggap ng karapatang gantimpala. Amen ba? Okay. Gagantimpalaan tayo ng Diyos sa dalawang bagay. Sa ating sinasalita at sa ating ginagawa. Kailangan magkasama yan. Ha? May mga taong iba yung sinasabi sa ginagawa. Kailangan magkasama yan. Gagantimpalaan tayo parurusahan ng Diyos ayon sa ating ginawa o ayon sa ating sinalita. Parehas yan, may karampatang gantimpala o kaparusahan. Proverbs chapter 18, verse 6 to 8 says, A fool's lips bring him strife, and his mouth invites a beating. A fool's mouth is his undoing, and his lips are a snare to his soul. The words of a gossip are like choice morsels. They go down to a man's inmost parts. Ang pagsasalita ng mangmang ay humahangga sa kaguluhan pagkat ang salita niya ay laging may 
bantang taglay. Yan. Yung salita ng mangmang laging nagbabanta. Nagbabanta. Nagbibigay ng... <laughs> ang bibig ng masama ang maghahatid sa kapahamakan at ang labi niya ang maglalagay sa kanya sa kapanganiban. Ang chismis ay masarap, pakinggan, gustong-gusto ng lahat na pag-usapan. Subog, subalit, humahantong sa kaguluhan. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Fourth, know that every word you say or speak can destroy or bring life to other people. It can encourage or discourage. But as believers, instruction in the Bible is we should encourage one, one another. We should not discourage. Ha? Alam mo, hindi mo nyo ganito. Pag ang aral ay makabubuti sa'yo, He will discourage you to put it into practice. Nasundan nyo? Pag ang aral na inyo narinig ay makabubuti sa inyo, nanakawin agad yan ng demonyo. Sapat ang salita na Diyos ay binhi, mabuting binhi. Mabuting binhi na inasik ng Panginoon sa puso ng tao. Subalit, may magnanakaw. Ang demonyo, ayaw niyan tayo ay makasama sa karya ni Yahweh siya dahi. Ayaw ng demonyo na tayo ay umasinso sa buhay. Ayaw ng demonyo na tayo ay matahimik sa buhay. Ayaw ng demonyo na tayo ay may kag- mag- magtaglay ng kagalakan habang nabubuhay. Gusto niyang guluhin tayo ng guluhin. Kaya yung salitang naririnig nyo, either i-discourage kayo na iyon, ay paniwalaan at sundin, o dili kaya isturbihin kayo na hindi nyo marinig. Ha? Kakalibitin kayo ng demonyo, umupo ka na. Opo ka na, sabi na di niya. <laughs> matagal yan, matagal yan. Ang itsura niya ni Brother Mike, gaganahan yan, matagal yan. <laughs> Adi ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Know that every word you say or speak can destroy or bring life to other people. It can encourage or discourage. In whatever happens, you have to share the blame or praise. Okay. Ano man palang ating sabihin, may epekto sa nakikinig. Kaya lang, ha, bahagi tayo sa mangyayari sa buhay niyan. Pag yan ay masinso, kasama ka sa pagkasinso. Pag yan pinagpala, kahati ka sa pagpapala. Amen? Ha? Pag yan naman ang pahamak, kahati ka rin sa kapahamakan niyan. Amen? Kaya ako hindi ko nagsasabi na mapapahamak kayo. ba? Diba? Basta kayo sumunod mapapaigi kayo. Pagpapalaing kayo. ba? Diba? At matutuwa ang Panginoon. Sabi na, sabi sa atin, Panginoon, come and share with me, share me, share with me your master, share with me your master's happiness. ba diba, doon sabi niya, ikaw mabuting lingkod, mabuti at magaling, tapat na katiwala. Sabi niya, napagkatiwalaan sa malit na bagay, pagkakatulong sa malaking bagay, halika, maghati tayo sa aking kagalakan. Diba? Ang Panginoon sinusulo niya ang kagalakan. Hinahatian niya yung nagbigay sa kanya ng kagalakan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Proverbs chapter 55 verses 22 says, My companion attacks his friends. He violates his covenant. His speech is smooth as butter, yet war is in his heart. His words are more soothing than oil, yet they are drawn swords. Okay. Itong taong dati aking kasamahan, yaong kinalabay mga kaibigan. Ang kanyang pangako'y hindi iginalang. Ang dulas ng labay parang mantikilya, ngunit nasa puso yaong puot niya. Ang mga salitay animo panghaplas, ngunit parang sundang ang tulis at talas. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Haleluya. Proverbs chapter 10 verses 18 to 21 says, He who conceals his hatred has lying lips. He who conceals his hatred. Ang taong nagtatago ng sama ng loob kasi nungalingan ang laging lalabas sa kanyang bibig. Tinatago eh. Tinatago eh. Sasabihin, kumusta ka na? Anong sagot? 
happy and prosperous. Sabi niya, happy, salamat sa Diyos, happy and prosperous. Parang mukha, mukhang happy ba? Ha? So nagsisinungaling. Ha? Kasi may nakakatago na sa kanya sa dibdib niya. He who conceals his hatred has lying lips. And whoever spreads his slander is a fool. When words are many, sin is not absent. Pag tayo pa lang masalita, ha? siguradong tayo ay magkakasala. But he who, he who holds his tongue is wise. The tongue of the righteous is choice silver, but the heart of the wicked is of little value. Okay. The tongue of the righteous is choice silver. Ang salita ng isang taong matuwid, bibihira lang mangusap yan. So, balit kapag yan ay nagsalita, magbibigay kaluguran sa mga nakikinig. Magbibigay biya sa mga kikinig. Magbibigay kalakasan at pag-asa sa mga nakikinig. Amen ba? Pero yun, galing naman doon sa taong masama, nako, babagsak ang mga nakikinig. Ha? Kasi kung masama yung salitang militawan, siyempre yung nakikinig, sasama din. ba? Diba? Kung galit, ha? galing sa galit, yung nakikinig, ano, uuwing galit din. Amen ba? Ano gusto nyo? Umuwing galit o masaya? Masaya! Ayan. But he who holds his tongue is wise. The tongue of the righteous is choice silver, but the heart of the wicked is of little value. The lips of the righteous nourish many, but fools die for lack of judgment. The lips of the righteous nourish many. Ano ibig sabihin noon? Ah, ang nagtanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Kita nyo na? Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala. Ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pagkilala. Amen? Pag tayo tahimik lang, huwag kayo masyado masalita, tahimik lang kayo, nakikinig lang kayo, Iisipin, kahit hindi nyo alam, iisipin nyo na, 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 na nanonood sa inyo, matalini itong taong ito. Walang masabi. <laughs> ano ba? <laughs> Pero kung masalita ka, nako, malalaman agad, agad, agad. Wala ka palang nalalaman. ba? Diba? Ang dila ng matwid ay tulad ng pilak na mahalaga. Biro mo yan? Ang dila ng matwid ay tulad ng pilak na mahalaga. Ano naging sabihin niyan? Yung dila ng matwid, pag sinabing pagpapalain ka, Sampun libo bukas, sampun libo bukas yan. <laughs> Amen ba? Hallelujah. Hati tayo ha. Sino nagsabing hati tayo? Uh, may sampun libo kayo bukas. Amen? Okay. Ang dila ng matwid ay tulad ng pilak na mahalaga. Ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kapara. Hallelujah. Ang labi ng matwid sa marami ay pakinabang. Ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Hallelujah. Matigas, matindi ano? Yan. Fifth, know that there is an appropriate time to speak. Know when to talk and when to be quiet. Yan. Ah, may panahon ng pagsasalita. ba? Diba? For example, may problema ka. Yan, problema sa kapatid. Problema sa magulang, problema sa biyanan, problema sa kaibigan, problema sa teacher. Huwag ka agad-agad lalapit o magsasalita. Hanapin mo ang tamang panahon. Kasi pag wala ka sa tiyempo, ha? away ang aabotan niyan. Sa halip na ikaw ay nabahaginan na walang ka pa. Amen? Sa halip na ikaw ay nakinabang, nawalang ka pa. Kaya may timing ang lahat. Lahat ay may timing. Okay. In Ecclesiastes chapter 3, verses 1 to 8 says, There is a time for everything in a season for every activity under heaven. There is a time for everything. Lahat ay may kanya-kanyang panahon. A time to be born, a time to die. A time to plant, a time to uproot. A time to kill, and a time to heal. A time to tear down, and a time to build. A time to weep, 
and a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance. Iba dyan, always morning. Wala nang afternoon. Amen? Hallelujah. Mula na mawala ng isang bagay, He is always morning. Uh, always morning. A time to weep, always crying. A time to laugh, may panahon ng pagtawa, may panahon ng pag-iyak. A time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain. May panahon ng pagyayakapan. Huwag naman puro yakapan ng yakapan. Ha? Yakap na lang kayo yakap, wala nang may saing. Amen? <laughs> Hallelujah. Kaya may panahon sa lahat ng bagay niyan. Tumatabang yan pag laging yakap kayo yakap. Ha? Titsimpuhin nyo. Ha? Gagawa ko ng istorya sa buhay. Amen ba? Ano, make your life, you know, color your life. Ika nga. Kaya mag-asawa, for example, oh, tapos sasabihin isa, ay, wakan na matanda na tayo. Matanda na. Ha? Kung kailan nga kayo tumatanda, kailan kulayan nyo ang buhay nyo. Amen. Tinan mo si Abraham tsaka si Sarah. Maski sabi ni Sarah, maski si Abraham ay matanda matanda sabi nila lagi kay Sarah, pag dating ng gabi, Hani, bukas may anak tayo. Sabi ni Masara, oh, ikaw naman. Wala ka nang nagagawa. Sabi ni Abraham, darating. <laughs> Sabi niyo, darating. Nakasan niyo pa? Darating. Ayan. Yan lagi yung sasabihin niyo. Para hindi na mawala ng pag-asa. Maski kayo dinidiscourage sa ng kapitbahay niyo, sabi niyo, eh, sabi niya ng kapit pa niyo, oh, sampung taon yung dumarating eh. Darating pa ba yan? Anong sagot niyo? Darating. Basta saan niyo darating? Darating! Purihin natin ang Panginoon. Purihin na niyo. There's a time to search, and a time to give up. A time to keep, and a time to throw away. A time to tear, and a time to mend. A time to be silent. Any time to speak. Yeah, don't tell you. A time to be silent. Any time to speak. This is the example that Jesus did. Tell me to. Matthew twenty-six verses six to six says, "Then the high priest stood up and said to Jesus, 'Are you not going to answer? What is this testimony that these men are bringing against you?' But Jesus remained silent. Kita niya." Nung ang Panginoon ay inakusahan na, pinaratangan na ng mga Diyo, ha? at hinihiling na nila kay Pilato na siya ay ipako sa cross. Mayroon siyang pagkakataon ng mga tuwiran, magsila. Sabi ni Pilato, magsalita ka. Ha? Totoo ba ang kanilang sinasabi kaparatangan sa iyo? Ano, umimik ba si Kristo? Sapagkat sa harapan ng kaaway, dapat ay manahimik ka. Sa harapan ng kaaway, dapat manahimik ka. Alam mo kung bakit? Ano mang sabihin mo, gagamitin laban sa iyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen ba? At tandaan yan, huwag na huwag kayo makikipagtalo sa mga kaaway niyo. Wala tayong kapanapanalo dyan. Amen? Bibigyan ko kayo ng example, hindi naman sa pag-aangat ng ating sariling silya, no? Ang gawain ito at yung punong lingkod, siniraan na kaliwa kanan, pinaratangan ng kung ano-ano ng taong bayan. Narinig nyo bang sumagot ang yung punong lingkod? Narinig, narinig nyo bang makipagbalik tak, balik tak, tak, bali Taktakan. Ha? Hindi. Hindi. Bakit? Hindi naman tayo mangmang ano. Hallelujah. Mayroon tayong espiritong pinakikinggan. Sabi ng Espiritu Santo, there is a time for that. No? Kaya when the time comes, and when you speak, magugulat ang buong bayan. Sapagkat salitang nanggaling sa bibig ng Diyos ang iyong bibitawan. Amen ba? Yun. Kung anong puno, siyang bunga. Dapat. 
Kaya pag sinabi ng puno, umaga pa lang, nasa lunita na tayo. Doon tayo magpipiknik. Pagdating na ibang grupo, puno na ang lunita. Puting-puti na ang lunita. Amen? Ay doon sa meeting, kanina si Brother Ray Vargas kasama sa meeting ng mga organizers na uh, binigyan ng tungkuli ng uh, CBCP sa mamamahala sa lunita. So nakikinig daw siya, alam mo, simpre maraming plano-plano yan, no? Parang sama. So sabi daw doon, o di sa lugar na ito, sabi niya, yung grant yung grupo, grant yung grupo. Sabi ni Brother Ray Vargas, sigurado ba yung darating yung grupong yan? Baka pagdating ng orasan niya, eh, walang laman ang lugar na yan dyan. Wala, makapagsalita sila kung sigurado. O tanong sa kanya, kayo Elsa Day? Eh, sabi ni Brother Ray Vargas na mayabang, umaga pa lang ng linggo, naruro na yan. Amen ba? Total araw ng linggo yan, di ba? Pagising sa umaga, sabi nyo, tayo na sa lunita. Amen. Lahat na kapitbay, ayan niyahan nyo. Lahat ka mong sasama, tiyak, may tatanggaping gantimpala galing sa Panginoon. Amen. Pakita natin na may bayan ang Diyos. Huwag kayo naniwala dyan. Narinig ko mayroon ng mga nag-a-announce na sa ibang radyo na kinansila daw ang gawain sa lunita. Maniwala kayo. Ayan ang mga sinungaling. Basta makinig kayo sa himpila ng katotohanan. Himpila ng... Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Jesus. Tumindig ang pinakapunong sa serdote at sinabi kay Jesus, Wala ka bang may sasagot sa paratang nito sa iyo? Ngunit hindi umimik si Jesus, gapotokman. Hallelujah. Na? O ngayon, banda, si yung, yung kanyang mga nag-iimbisa ka, kung anong sinasabi, nakikinig lang Panginoon. At, at sinabi sa kanya, ng pinakapunong sa serdote, sa serdote, iniuho, <laughs> <laughs> kayo nga dito <laughs> iniuotos ko sa iyo sabihin mo sa amin sa ngalan ng Diyos na buhay kung ikaw ang misiyas ang anak ng Diyos yan sabi doon sabihin mo nga sabi niya kung ikaw nga mis ikaw nga ba ang hari ng mga hudyo anong sagot doon na sumagot ang Panginoong Sokristo sabi niya ikaw ang may sabi niya purihin natin ang Panginoon <laughs> purihin ang Diyos Glory to God, glory to Christ Jesus. Ayan. Ilan na yun? Ha? Five? Oh, anim na. Di ba? Ha, pang anim pa lang ngayon. Ayun. Eh, nagugutom na po eh. <laughs> ah, ito pa yung sixth pala eh. Know that people will judge you by the words you speak. Your words is an expression of who you are. Yan, tinan niyan, ha? Your words is an expression of who you are. Ikaw ay hahatulan na kikinig kung sino ka kung ang uri ng pagkataon mo sa salitang bibitahan mo. Kung ikaw ay anak ng maharlika, ha? Maririnig sa iyo. Tatandaan niyo, tayo mga nagkipagkaisa kay Kristo ay anak ng maharlika. We are a royal blood. Ah, we are a royal priesthood. We belong to the royal priesthood. Royal tayo. Hindi tayo Pepsi. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabi mo sa kanya, sa katabi, sa katabi mo, tandaan mo ito. Royal ka. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. <laughs> Glory to God, glory to Christ Jesus. Kaya bilang, uh, bilang royal, we belong to the royal family, aba, dapat ang ating mga bukang bibig. Pag sinabi nyo pa naman, natatandaan nyo, pag sinabi nyo kayo taga El Saday at mayroon kayong ginawa na hindi maganda, sabi nyo, sa anong narinig nyo? El Saday ka pa naman? Taga El Saday ka pa naman? Di ba? Ano ba? Iingat tayo sa pagdala natin ang pangalan ng Diyos. Sabi doon sa Biblia, People who are called by my name. Huh? If my people who are called by my name shall humble themselves and pray. Huh? Kung ang bayang ito na aking pinili at tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at yan ating gagawin sa araw ng linggo, December 17, sa Lunita. Pakikita natin sa buong, sa buong bansa at sa buong mundo na may bayan ang Diyos. 
sa bansang Pilipinas. Amen? At ang bayang ito ang magpapabago ng takbo ng ating pamahalaan. Ang bayang ito ang magpapabago ng takbo ng ating bayan. Amen? Pag tayo nagkaisa, pati bagyo, titigil. Amen? Pati mga sakuna, titigil. Pati nakawan sa gobyerno, titigilin natin. Amen? Pati ang yayabang dyan sa kongreso, titigilin natin. Amen ba? Basta, anyayahan nyo lahat para makita na lahat na matuwid na sa lunita sa linggo. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Remember, ha? know that your words is an expression of who you are. Ha? Kaya sa sasabihin nyo, ha? sabi na sa Matthew 12.33, Make a tree good and its fruit will be good. Or make a tree bad and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. You brood of bifers, how can you who are able to say anything good? For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. The good man brings good things out of the good is stored up in him. And the evil man brings evil things out of the evil is stored up in him. So see, malalaman natin kung anong mayroon tayo sa loob. Kung anong klaseng pagkataon natin, sa salitang ating bibigkasin. Amen ba? Sana nga, ano, sana na nga, ano, pag sinabi ikaw yung tagayal sila, iba ang maririnig sa bibig mo. Sasabihin, ay talaga, ganun kayo sa yung sadai, puro pagpapala ang bukang bibig. Amen? Puro pag-ibig ang bukang bibig. Puro pagpapatawad ang bukang bibig. Puro pagpupuri sa Diyos ang bukang bibig. Amen? Puri imin ang sigaw. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Okay. Seven. Know that every word you speak has power. Either negative or positive. Yan. Tandaan nyo. Lahat natin sasabihin. Ha? Pagkagising sa umaga. Amen? May power yan. Mabuti man o masama. So, bahit kung pagkagising sa umaga, ngala ni Jesus ang ating sinisigaw at sinasamba, makita niyo mag-happy na ito, hapo natin, pagpapalain, tuwi-tuwi na.
Purihin ang Panginoon. Okay, bakit magtapos? May nakalimutong paalala sa inyo. Usapan yun sa organizing committee ng CBCP na bawal ang mga banners. Kaya ang ating gagawin ay damit na puti at saka panyuluting puti. Itang ibibilo. Yun naman mga sa mga kasi marami pong sasama maging yung mga tinatawag nilang makakaliwa. Ha? Lumapit po sa akin at sabi na Pwede ho ba kaming sumama rin? Kako para sa lahat ito, sa condition lang ho. Wala kayong dadalhing banner nyo sa loob ng Lunita. Tingnan nyo, pumayag sila. Maamo sila. Amen? Walang hindi magagawa sa ating bansa kung tayo ay magkakaisa. Basta sa kabutihan ng ating bansa, kaya ngayon, lumabas tayong lahat. Kayo man nakikiling simpilan, DWX, sa araw ng December 17, Araw ng linggo yan, mag-picnic tayong lahat sa Lunita. Amen? At pakita natin sa buong sanlibutan. Sa paitutupoy, ito po'y media event. Iko-cover po ito ng lahat ng mga media from other countries na narito ngayon. Kasi napostpon nga yung uh, Asian Summit sa pagkatayo ay magkakaroon ng summit sa Lunita. Amen? Amen ba? Ayan. Yan ang summit ng Bayang Pilipino. In Proverbs chapter 6, verses 16 to 18, it says, There are six things the Lord hates. May pitong bagay na kinamumuhian ang Diyos. There are six things, anim na bagay, There are six things the Lord hates, seven that are detestable to Him. Pitong bagay na talagang hindi niya matanggap. One is a haughty eyes. Ano ibig sabihin ng haughty eyes? Ha? Kung tumingin, ano mo? Mapanuri. Titinan ka mo lang paulo hanggang paa. Ito ba ang mga taga El Shaddai? Ha? Mulang ulo hanggang paa. Pero, hayaan nyo sila. No? Ayaw ng Diyos yan. Pag kayo sinuri, mulang paa, pag hakuan na yan, sasabihin mo niya lang, tsura lang. Huwag <laughs> kayong gaganon, ha? <laughs> And a haughty eyes, ayaw ng Diyos yan. A lying tongue. Narinig niyo yun? There are six things the Lord hates, seven that are detestable to Him. One, a haughty eyes. Two, a lying tongue. Bibig na buong sinungaling. Mapaglubid ng buhangin. Hands that shed innocent blood. Kamay na mabilis mansampal. Kamay na mabilis mambuntal. A heart that devises wicked schemes. 
pusong kung ano-ano ang binabalak na masama. Feet that are quick to rush into evil, paang kay tulin pumunta doon sa kasamaan. Ang kinamumuyan ni Yahweh ay pitong bagay. Mga bagay na ang kanyang kinasasuklaman, kapalaluan, kasinungalingan, mga pumapatay sa walang kasalanan, pusong sa kapway walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan. Pag sa kabutihan, ang bagal kumilos. No? Ah, sa lunita ba ngayon? Kagawin naman natin doon. Ah. Pero pag uh, ikaw ay matwid, ah, sa lunita, doon kami magpipiknik. Amen. Basta sumama kayo, sigwartyak yun. Amen. Kahit wala kayong baon, mabubusog kayo. Damihan nyo ng baon nyo para yung mga walang baon, mabigyan nyo. At sasamahan nyo ang panalangin. Ha? Panginoon, alat na kakain ito, sasama sa El Shaddai. Alat na kakain ito, gagaling. Amen. Ang lahat na kakain ito, mapuputulan ng dilang matabil. <laughs> Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Okay. Find your partner. Find your partner. Partner, partner. Okay. Ah. Purihin muna natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Okay. Sabi mo sa... Sabi mo sa partner mo, ha? lakasan mo sa, mo sa kanya. Partner, tandaan mo ang dila mo. Okay. One plus one. <laughs> Hallelujah. <laughs> ano, ano? Pangalawa, ano yung sisigaw mo? Ano tatanda sa dila mo niyan? Ha? Ito sabi niyo, bawat sasabihin mo, may kapangyarihan. Yan ang kalawang sigaw. Unang sigaw? Pangalawang sigaw? Okay. Mamaya alamin natin kung nakapangyarihan ng dilang yan. Ano? One plus one. Three plus three. Okay, may kapangyarihan yan. So pangatlo, anong nalaman yung kapangyarihan ng dilang yan? Ha? Buhay at kamatayan sa dila mo na kasalalay. Sabi mo sa partner mo. Ayan. Okay. Now, all truth are parallel. Pag sinabi natin, buhay kamatayan sa kasalalay, ganun din ang kahirapan at kasaganaan sa dila na kasalalay. Ganun din ang kasiyahan at kalungkutan sa dila din niya na kasalalay. Amen ba? Okay, tatanda niya yan ha. One plus one. Three plus three. <laughs> Nakalimutan eh. <laughs> Buhay at kamatayan sa dila mo na kasalalay. Oh, sabi mo. Buhay at kamatayan sa dila mo na kasalalay. Unang sigaw, partner, tandaan mo ang dila mong yan. Pangalawang sigaw, buhay at kamatayan sa dila mo na kasalalay. Bawat salita mo na kapangyarihan. Ano, ano? Ayun, ayun, ayun. Bawat salita mo na kapangyarihan. Pangatlo, buhay at kamatayan sa dila mo na kasalalay. Okay, ano unang sigaw? Pangalawa? Ayun, bawat sasabihin may kapangyarihan. Pangatlo? Okay, one plus one. Three plus three. Seven plus seven. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, tas natin ang prayer request. Lahat ng ating daladalahan. And let's believe, ganun man ang dila natin nung una, God will make a way to straighten it up.
Yahweh, dakilang Diyos, pagpalang Ama, salamat po sa mabuting balita na muli sa amin ay inyo pong inihayag. Lobin nyo nawa ng aming lumang buhay na madalas ay magkamali sa ating panalita ay mapalitan ng bagong buhay na magtataglay ng kapangyarihan na kalob sa amin ng Espiritong Banal ng Sagayon. Buhat ngayon, mga silatang mamutaw sa aming bibig ay magbibigay buhay, magbibigay karangalan, sa mga nakikinig nito at sa akin na gayon din sa ngalan ni Jesus. Kapit niyang mga hawak kamay tayo sama-samang nalangin. Sabi natin, Panginoong Isus, salamat po muli sa mabuting balita na inyong pahatid. Lobin niyo nawa ng lahat ng aking binitawang salita nung di ko pa narinig ang mabuting balita ay lubusang mapawi sa inyong talaan. Nang sa gayon, buhat ngayon, ako ay magkaroon ng isang buhay na ganap at bawat salitang mamutawi sa aking bibig ay aong nauukol sa inyong salita. Salitang magbibigay buhay, salitang magbibigay kalakasan sa mga nakikinig 
noon. Panginoong Isus, loobin niyo nawa na ako'y pagharian ng inyong Espiritu nang sa gayon matuto akong magsalita sa tamang panahon at matutong manahimik sa tamang panahon. Pagpalain niyo nawa ang lahat na salitang aking bibigkasin ayon sa inyong kaluuban. Sa ngalan mo, Jesus. Amen. Amen. Okay, babae niyong hawak kamay. Balik niyo muli sa taas ang inyong dalawang kamay upang purihin ng malakas si Yahweh El Shaddai. Okay. Taas ang inyong dalawang kamay. Now, tatandaan niyo, wala na akong itasabihin sa inyo, ituturo ko anong sasabihin niyo. Iiwan ko sa inyo ang kapangyarihan ito. Mamamutawin sa bibig niyo kung anong ibig niyo mangyari sa buhay niyo. Iyon ang isisigaw niyo. Pagtapong ko, isigaw niyo ang ibig niyo mangyari sa buhay niyo. Natatanda niyo yun? So kayo ngayon ang pipili. Basta tandaan niyo, buhay at kamatayan nasa bibig niyo yan, sa dilak sa lalay. Ha? Pagpapala o kamalasan, nandyan din yan. <laughs> Amen ba? So mag-isip na kayo kung anong inyong isisigaw sa Panginoon ha, na inyong tatanggapin. Ha? Iyon ang isisigaw niyo, sabihin niyo, sa ngala ni Jesus. Tapos sabihin niyo yung gusto niyo mangyari sa buhay niyo. Ha? Okay. Sa ngala ni Jesus, pagpalaing kayong lahat. Christmas is here.